לפני שנה לאחר המסיק, אספתי ענפי זית שגזמו בכרם זיתים ליד ביתי. זה לוקח בין חצי שנה לשנה על העצים להתייבש. אז אם אתם אוספים עצים משרפרף, תיתנו להם שנה לנוח. בקיצור, זה יהיה שרפרף רק לעוד שנה. כדאי להשאיר את העצים עם הקליפה. כדי שהייבוש יהיה יותר איטי והדרגתי, ואז יש פחות סיכוי שהעץ ייסדק. עץ רטוב הוא מאוד דינמי ונסדק, ולכן אני ממליץ לחכות. אם זה עץ זית והוא סדוק קצת, זה לא נורא, כי עץ קשה וחזק. אין לי ניסיון עם עצים אחרים. כדי לתת לכם עצות, איזה עץ מתאים, ואני גם לא נגר. אז תעשו לפי שיקול דעתכם. בשביל שרפרף אני צריך ארבע ענפים עבים עבור הרגליים. שהעובי הסופי לאחר השיוף יהיה כארבע סנטימטר. הייתי אומר שהעובי התחלתי עם הקליפה יהיה לפחות עוד חצי סנטימטר נוסף. לא פעם, הענף לא לגמרי ישר, ואם הוא קצת יותר עבה, יש לי יותר אפשרות בזמן השיוף ליישר אותו. כמו שאתם רואים, גם אצלי הענפים המשויפים די ישרים. אבל זה לא ישר כמו קרש קנוי, וזה מה שעושה את זה לכל כך יפה ומיוחד. בנוסף, אני זקוק לשמונה ענפים דקים יותר לחיבור בין הרגליים של השרפרף, שהעובי הסופי שלהם הוא כ-2 עד 2.5 סנטימטר. יש ארבע קרשים עליונים שעליהם נקלע יותר מאוחר את המושב, ויש ארבע תחתונים שהם לחיזוק וקיבוע הרגליים. אני תמיד אקח תאווים יותר לבסיס המושב, כי עליו מופעל הרבה משקל לעומת אחרים. בעת זית מספיק ענף של 2 סנטימטר, אבל אם אתם עובדים עם עץ אחר, אני אמליץ להגדיל את הקוטר ל-2.5 סנטימטר. ראיתי גם שרפרפים עם 8 ענפים לחיזוק התחתון. עם זית נראה לי שער במספיק, אבל ייתכן שאם אתם עובדים עם עץ יותר רך, אז כן כדאי לשים 8 ענפי חיזוק בין הרגליים, 2 בכל צד. האורך הסופי של הרגל במקרה הזה, קרי הגובה של השרפרף הוא 30 סנטימטר והאורך הסופי של ענפי הקישור בין הרגליים הוא 28 סנטימטר. אני מכין ענפים ארוכים יותר ורק בסוף אחרי השיוף חותך אותם באורך הרצוי. כך אני יכול לבחור את החלק היותר אחיד וישר בענף. המידות הללו הן הצעה בלבד. אפשר לעשות את המידות כראות עיניכם. אם אתם עושים שרפרף לילד, אז אפשר להקטין גובה ומרחק בין הרגליים, כך שהמושב עצמו יקטן. עליכם להפעיל שיקול דעת, כי אם אתם מגדילים את השרפרף, אז כדאי להגדיל גם את עובי הענפים. לאחר שנה שחיכיתי, לענפי הזית היו הרבה חורים של תולעים קטנים על הקליפה. אבל כל החורים האלה וכל התעלות שלהם היו בעיקר בקליפה, ובחלק הממש חיצוני של העץ. לכן זה לא הפריע לי, כי בשיוף הכל ירד. שימו לב שאתם לא משתמשים בענפים שיש שם חורים עמוקים של תולעים, במיוחד אחרי שנה שהעץ שכב. לכן מראש אני אמליץ לאסוף קצת יותר ענפים מהדרוש, כך שאחרי שנה לא תיתקעו. את העצים שייפתי עם דיסק שיוף כחול. תעבדו בזהירות. עכשיו אני משייף את שתי הקצוות. של כל מקלות החיבור, כך שייכנסו לתוך חור בעובי 17 מילימטר. החור שאני עושה ברגליים כדי לחבר את הענפים הוא, ב... הוא בקוטר של 17 מילימטר. ולכן עליי לשייף את קצה המקלות החיבור כדי שייכנס לגודל הזה, כי בדרך כלל הם יותר גדולים. לקחתי פה ענף עבה אחר שאני לא צריך, וקדחתי בו חור עם מקדח 17. ואז תוך כדי השיוף, אני פשוט בודק עליו שהמקל אכן נכנס לתוך החור, כך שהשיוף שלי מתאים, והוא בקוטר המתאים. שימו לב לא לשייף יותר מדי. עדיף לעבוד יותר לאט, כך שהעץ ייכנס בדיוק, ולא ישחק שם יותר מדי. לפני שאתם משייפים, ותוך כדי עבודה, תסתכלו על ראש המקל. לרוב הוא לא ממש עגול. וצריך להפוך אותו לעגול. זאת אומרת, לאכול מהחומר באזורים כך שהוא ייווצר עיגול. 
החומר מוכן, נתחיל לבנות. ניקח את ארבעת הרגליים ונסמן עליהם קו ישר שעובר באמצע הקרש. אמצע הקרש נקבע לפי העין. נסמן פס במרחק שלוש סנטימטר מלמעלה, ועוד נקודה או סימן במרחק עשרים ושתיים סנטימטר מלמעלה. בנקודות אלו נגדע חור בעובי שבע עשרה מילימטר ובעומק אחד וחצי סנטימטר. כדי לדעת כמה לקדוח, סימנתי על המקדח עם מרקר שחור במרחק של אחד וחצי סנטימטר. ככה אני יודע מתי להפסיק. אחרי שעשיתי את החורים, אני מוחק את הפס שסימנתי קודם, בעזרת שיוף הדין של המקום. ניקח שני ענפים עבים, ונחבר יחד זוג רגליים. רצוי להשתמש בפטיש כדי לראות שזה נכנס עד הסוף. בשלב זה, אנו צריכים לבדוק שיש מרחק אחיד בין שני הרגליים, זאת אומרת שהם מגבילים. אמור להיות מרחק של 25 סנטימטר, כי הקרש הוא 28, ובכל צד אני מעוניין שייכנס 1.5 סנטימטר. אם אני רואה שהכל נכנס כמו שצריך, אז ורק אז אני שם דבק נגרים ומדביק. עדיף לשים קצת יותר מדי, שזה יגלוש, כדי להבטיח שהדבק מגיע לכל מקום. ברגע שהדבק גולש, כדאי לאסוף אותו ולנקות עם נייר טישו. ולא לשכוח גם עכשיו לדפוק עם פטיש כדי להכניס את הקרשים עד הסוף. אחרי שדפקתי עם פטיש, אני בודק שהמרחקים בין שני הרגליים הוא אחיד והוא 25 סנטימטר. אני הכנתי לי את המתקן הזה בשביל בניית שרפרפים. זה בעצם פלטה דיקט שעליה חיברתי שתי קרשים בזווית של 90 מעלות. זה במיוחד בשביל השלב הזה שאני רוצה לחבר שתי רגליים. עם הקרשי המחברים ביניהם, ואני רוצה שהרגליים יישארו ישרות ומגבילות. למרות שהשרפרף הוא לא מעץ מרובע, עדיין המבנה הזה מאוד עוזר לי ליצור צורה שהיא מגבילה והיא מרובעת. או לפחות כאילו היא מגבילה והשרגליים יהיו ישרות. אבל זה בהחלט עוזר גם בעץ טבעי. כשאני סוגר עם קלבה, אני משגיח שיש מרחק שווה בין הרגליים. אני כל הזמן בודק את המרחק בין הרגליים, אני כל הזמן בודק שזה יושב כמו שצריך. ושהבסיס שלהם צמוד לקרש. וגם ששני הרגליים צמודות לדיקט, ואין אחת שקצת עולה באוויר. ואם כן, להניח משהו כבד כדי, לה, כדי בעצם להחזיר אותה שתהיה צמודה לקרש. לאחר כחצי יום, זה כבר לגמרי יבש. אני מוציא את זה, ומחבר את זוג הרגליים השניות, באותה הדרך. חשוב לשים לב לפני ההדבקה שהרווח בין שני הרגליים השניות הוא זהה לרווח שהיה בזוג הראשון. ואז אני נותן לזה גם 24 שעות לייבוש סופי. בשלב הבא אני מחבר שני זוגות הרגליים יחד. בשלב הראשון אני מסמן את מקום הקידוח לחיבורים. החיבור הבא אמור להיות בזווית אנכית, זאת אומרת 90 מעלות למנח הקיים. אני מסמן קו באמצע הקרש לפי העין אני מסמן בחלק העליון ובחלק התחתון, אין לי צורך ליצור קו שלם, אחרי זה אני צריך למחוק אותו. ואז עושה סימן במרחק שלוש סנטימטר מלמעלה, וכן במרחק עשרים ושבע סנטימטר מלמעלה. אני קודח חור של שבע עשרה מילימטר בנקודות אלו. אחרי שיש לי ארבע חורים, אני שוב מוחק את הסימן שהשארתי ואני מנקה עכשיו, כי זה הרבה יותר קל לנקות בשלב זה. לפני שאני שם דבק, אני מרכיב את השרפרף עם קרשי החיבור ורואה שהכל נכנס ועובד. עליי לבדוק שהמרחק בין הרגליים זהה. זאת אומרת, פה תכננו 25 סנטימטר. וגם שהלחסונים שבין הרגליים יהיו שווים, כדי להבטיח קבלת מרובה. אם הכל בסדר, אני שם דבק ושפע. מכניס את המקלות, דופק עם פטיש ומהדק עם קלבות. עכשיו החיבור הסופי אני בודק טוב טוב איך זה יושב. גם אחרי הקלבות אני שוב בודק 
שהאלכסונים והמרחקים בין הרגליים הוא שווה. וגם לא לשכוח שארבעת הרגליים מונחים על הרצפה, ואין לי אחד באוויר. במקרה שלי כאן אני ראיתי שאחרי שהידגתי עם קלבות, לא כל הרגליים ישבו על הרצפה. אז שמתי קרש על השרפרף, עם משקולות כבדות עליו, כדי שכל הרגליים יתיישרו על הרצפה, עד הייבוש. אחרי כעשר שעות, אני כבר יכול לפרק את זה, ורק לתת לזה לגמור להתייבש לעוד חצי יום. אחרי שזה גמר להתייבש, אני רואה שהשרפרף קצת מתנדנד. זה לגמרי נורמלי. אפשר לשייף ישירות את תחתית הרגל הגבוהה, או לשים נעצי פלסטיק בתחתית הרגליים, ואז לשייף אותה מעט, לפי הצורך. כדי שהשרפרף ישב ישר ולא יתנדנד. בשלב הזה הכנת מבנה השרפרף מוכן. החלק של הבנייה בעץ יסתיים. בסרטון הבא אני אלמד כיצד לקלוע את המושב עצמו.